好，每日跟的小世界又来了。想必在大家年少时一定看过这部《我的女孩》，剧中李多海饰演的女主周幼玲。当年的李多海更是活泼又可爱，满脸的娇艳蛋白，充满元气。这部剧不光让李多海火遍了韩国，也让其在中国享有超高知名度。这部剧在近日，李多海突然空降热搜榜，也是引得不少网友的瞩目。原来是现年三十七岁的李多海在某短视频平台晒出了一段变装视频，而其所带的话题是婚期将至，情侣婚纱变装，因此也是引发了大家对于李多海将要结婚的猜想。视频中，李多海和身边疑似男友的崔成俊先是穿着情侣浴袍，两人笑得也很开心，各种凹造型，摆出不同的 pose， 看起来心情很不错。之后，他们两个直接变装成了结婚的礼服。画面里的崔成俊身穿西装，十分挺拔；李多海则是一袭白色蕾丝婚纱，大气温婉，身材纤细，还是一如既往的苗条。网友结合李多海突然发出来的文案和视频，以及他并未宣传什么作品，推测出李多海是在官宣结婚的喜讯。于是，在评论区，粉丝们也都纷纷留言祝贺。毕竟，李多海如今也三十七岁了，也是时候结婚了。终于找到人生伴侣的他，也是让一众粉丝感到开心。同时，有部分粉丝表达不舍，评论称：“我的女孩终究还是成为了别人的女孩。”因此，大家也联想到了李多海的两任前男友。如今，李多海已出道二十年了，他一直靠俏皮可爱的长相被观众喜爱。《我的女孩》让李多海在中国爆红，之后他更顺势进军内地影视圈，拍摄了《爱的秘方》《我的女神》《我的妈》等电视剧，而《爱的秘方》也成为了李多海与李易峰的定情之作。李的易峰出道的这些年，真正被他承认的女友只有李多海一个。据悉，李多海比李易峰大三岁。当时身为女主的李多海，与剧中扮演男二的李易峰因戏生情。在剧方发布会上，两人更是比官配还甜，恋爱的酸臭味全部写在脸上。但是这段异国恋并没有修成正果。后来，李多海回到韩国发展，可对于这段感情，李易峰十分认真。那个时候的李易峰经常前往韩国去与李多海相聚，但是两人最终还是走向分手。李易峰前往韩国试图挽回感情，但却仍未果。李易峰曾说：“那个时候，我曾试图挽回一段不可能继续的感情，因为这个人让我跟这个国家有了不一样的感情。但是分手那一刹那，我好像和这个人、这个国家所有的事情都和我没有关系了，然后就忍不住就哭了。”由此可见，李易峰当年对李多海有多认真了。在与李易峰分手后，二零一六年九月七日，李多海与歌手崔东旭感情曝光，随后其所属社公开承认两人已交往七个月。Sense 所属社公开回应恋爱报道称。两人在困难的时期成为彼此的支柱，已交往数月。李多海所属社也回应表示，身为同龄朋友的两人自然发展成为恋人关系。据悉，现在和李多海都是经常在海外活动的，所以有很多约会安排在了海外。随即，更有网友指出，这两人经常在香港、泰国甜蜜约会。话说，本来是官宣甜蜜恋情的时刻，谁料崔东旭却再次被扒出之前的模仿事件。原来早在一三年 c s 入伍之后，曾在参加完纪念朝鲜战争的演出后，前往娱乐场所密集的地方，也就是常说的红灯区，并进入一家模店。虽然事后崔东旭解释称，由于膝盖疼痛，以治疗为目的前往接受按摩，但是在超过凌晨三点前往按摩店这个点，很难让人接受膝盖疼一说。同时，在去按摩店以前，还和其他演艺兵一同喝酒，这也违反了韩国军人服役的规定。最终，崔东旭被处罚延长十天兵役。而在爆出丑闻后，老东家 YG 的态度也引起了大家的围观。YG 称 s e n s 在入伍之前就不算是 YG 公司的艺人了。同时，也因为这件事，崔东旭与相爱多年的女朋友朴韩星分手。话说，当年 s e n s 和朴韩星也算是金童玉女，备受人喜爱的，最终分手也是让人唏嘘不已。而这件事无疑也对崔东旭的事业影响很大。所以在这次公开恋情以后，很多网友都为李多海觉得不值。不过感情这事儿真的是如人饮水，冷暖自知。虽然二人的这段感情充满争议，但一点都不妨碍此后两人公开秀恩爱。二零一九年与李多海恋爱三年多的崔东旭还公开向女友喊话告白，表示两人恋爱多年仍在热恋期，还希望一直都不要分手。而这些年来，两人也确实从未传出过分手消息。所以此次李多海与崔成俊传出婚讯，也是让网友颇为惊讶。而就在发出视频官宣一天后，李多海也是发出了澄清动态，否认结婚。李多海表示，自己和照片中的男子并非情人和爱人，那个男人是他的好友崔成俊。当收到那么多的祝福评论，自己都有吓到。同时表示，接下来自己会好好学习中文，好好表达自己的心情和意思，避免造成太多误会。如今，李多海在中国的社交网站上也是很活跃的，经常晒出自己的动态和心情，想必也是处于热恋中，每天都是鲜花和好心情。我们也期待他早日传来好消息哦。
。但是对于李多海视频中的容貌，很多网友直言李多海变脸到认不出。说来，韩国女星整容的颇多，而李多海在周幼霖时期真的堪称颜值巅峰，又灵又美，一双大眼睛忽闪忽闪的，仿佛眼睛里有星星，很有辨识度。可惜的是，如今却有些认不出了。比起从前可爱又粗线条的周幼霖，现在的李多海虽然精致了许多，可表情却不似从前灵动，总有种不自然的感觉。二零零一年，李多海通过参加第七十一届春宵小姐选拔大赛，获得冠军后进入演艺圈，由此也可以证明此前李多海的颜值就是非常不错的。据悉，李多海是韩国富二代女星，出身家庭环境很不错，从小学习她更是学习了芭蕾舞和韩国传统舞蹈。在悉尼博武德女子读完高中后，随全家又移民美国。当初李多海是抱定要做演员的决心回到韩国的，所以改了名字时可激励自己。据悉，多海的韩文名字有什么都能做好的含义。出道这些年来，他的演技也是可圈可点。出入演艺圈，李多海就凭借《花王仙女》获得白小艺术大赏最佳女新人奖，《我的女孩》更是让其获封韩版小燕子。《Hello 小姐》中，他又扮演了可爱活泼的女主李秀和。凭借该剧，他更是斩获 KBS 演技大赏优秀女演员奖与优秀演技奖女演员。但这些年来，李多海却鲜少有作品推出。最后也期待李多海更多优秀的作品，也希望他一直幸福下去。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。